నమస్తే వెల్కమ్ టు టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా దేశీయ రుచుల చిరునామా ఇన్ పంజాబీ క్విజన్ సో మరి ఈ రోజు మీ అందరి కోసం ఆ పత్తి రాజ్మా కబాబ్ అని ఒక చక్కటి కబాబ్ ని పరిచయం చేయబోతున్నాను మటన్ కబాబ్లు చికెన్ కబాబ్లు చాలా రకాల కబాబ్లు మీరు ఆల్రెడీ టేస్ట్ చేసే ఉంటారు ఈ కబాబ్ మాత్రం పంజాబ్ క్విజన్ లో ఒక ప్రత్యేకమైంది అనమాట జనరల్ గా అతిథులకి మర్యాద చేయడంలోని కొంతమంది కొన్ని రకాలుగా కొన్ని విధాలుగా చేస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి మర్యాదలు మనం చూస్తూ ఉంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మర్యాద రామన్న మూవీ చూసే ఉంటారు కదా సునీల్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన మూవీ అందులో చూడండి వాళ్ళు మర్యాదలు ఎలా చేస్తారు అన్నది చూపిస్తారు కదా ఆ స్టైల్లోని పంజాబీస్ అందరూ కూడా వాళ్ళ ఇంటికి ఎవరు వచ్చినా భలే స్టైల్గా ఒక రకమైన విధంగా మర్యాదలు చేస్తారండి మనం మర్చిపోం అనమాట వాళ్ళ ఇల్లు వాళ్ళని అసలు మర్చిపోం ఆ స్టైల్లో చేస్తారు మరి ఆ మర్యాదలు ఏంటో తెలుసుకునే ముందు రెసిపీని స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఈ కబాబులు చాలా వెరైటీగా ఉంటాయి అన్నమాట ఎందుకు వెరైటీగా ఉంటాయంటే ఇందులో మనం రెడ్ బీన్స్ ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ మీట్ కబాబ్ అనగానే మీట్ కంపల్సరీగా యాడ్ చేసుకుంటాం కదా నార్మల్ గా ఓన్లీ మీట్ తో ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు కానీ ఈ వెరైటీ కబాబ్ ఏంటంటే మనం రెడ్ బీన్స్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం ఎలా యాడ్ చేస్తున్నామో చెప్తాను సో మీట్ మటన్ పీసెస్ యాడ్ చేసుకుందాం ఇందులో కొంచెం పెప్ప పౌడర్ మిరియాల పొడి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండ్ అలాగే కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం ఇలాచి పౌడర్ అండ్ అలాగే కాస్త నిమ్మరసం ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ పక్కన పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్ తెచ్చుకొని పేస్ట్ చేయాల్సిన ఉన్నాయి ఏమేం వేయాలి ఎలా పేస్ట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను కొంచెం నానబెట్టి పెట్టుకున్న రెడ్ బీన్స్ పపాయ పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం బుజ్జు పువ్వు కాస్త పుదీనా మనకి టేస్ట్ అంతా ఈ పుదీనా కొత్తిమీర వల్ల వస్తుంది సో ఇవి బాగా యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ కొత్తిమీర ఇప్పుడు కొంచెం గరం మసాలా పౌడర్ కూడా ఇందులో యాడ్ చేసేసుకుందాం కాస్త వాటర్ యాడ్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఇవన్నీ కలిపి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి పేస్ట్ రెడీ అయిపోయింది కొంచెం ఆయిల్ కూడా ఇందులో వేసుకుందాం మ్యారినేట్ చేసినప్పుడు ఆయిల్ కూడా వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం డన్ ఇప్పుడు నేను వర్స్ తెచ్చుకుంటా అనమాట అంటే మనం కబాబ్ చేసుకోవడానికి పుల్లలు యూజ్ చేస్తాం కదా అవి వీటికి కొంచెం ఇలా ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ మటన్ పీసెస్ ని ఇలా మనం స్కీవర్స్ కి పెట్టుకోవాలి రెడీ ఇప్పుడు ఇవి ఎలా ఫ్రై చేసుకోవాలంటే స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం ఒక తవా పెట్టుకొని తవాపై కాస్త ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందాం యాక్చువల్లీ ఇవి బొగ్గుల మీద చేసుకుంటారు అవెన్స్ ఉంటే అవెన్స్ లో చేసుకోవచ్చు ఆయిల్ ని కాస్త స్ప్రెడ్ చేసుకుందాం సో పంజాబీస్ ఏంటంటే వాళ్ళ కుకింగ్ స్టైల్ వాళ్ళు స్టవ్ ని చూలా అంటారు సో ఆ చూలా మీద బొగ్గులు పెట్టుకొని ఆ బొగ్గుల మీద ఒక స్టోన్ ని పెట్టుకొని దాని మీద కాలుస్తారు అనమాట అందుకే ఆ టేస్ట్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది మనకి ఆ సెటప్ లేదు కాబట్టి 
మనకి అయిన విధంగా చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఇలా పెట్టుకుంటున్నాను సో ఇది కూడా అలాగే అమర్చి పెట్టుకుంటాను అండ్ అవి ఫ్రై అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది అండ్ అవి ఫ్రై అవ్వాక వాళ్ళ టేస్ట్ రావాలి అంటూ ఒక చిన్న ట్రిక్ పాటించవచ్చు ఓకే సో మరి మన కబాబ్ ఇలా ఇంతవరకు ఫ్రై అయ్యాయి కదా ఆ తర్వాత ఏం చేయాలంటే మొత్తం మనం బొగ్గుల మీద కాల్చుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అలా కుదరనప్పుడు ఇలా డైరెక్ట్గా మన గ్యాస్ స్టవ్ బర్నర్ మీద కూడా మనం ఇలా కాల్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇది కూడా అలాగే కాలుద్దాం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ తెచ్చుకుంటాను ఇప్పుడు కొంచెం కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుందాం సో మరి ఫత్ రాజ్మా కబాబ్ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి ఫతేర్ రాజ్మా కబాబ్ కి కావలసిన పదార్థాలు బోన్లెస్ మటన్ ఒక కప్పు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఉడికించిన రాజ్మా ఒక కప్పు యాలికల పొడి పావు టీ స్పూన్ నూనె ఒక టీ స్పూన్ పుదీనా కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత పచ్చి పప్పాయ ముక్కలు అరకప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు రెండు టీ స్పూన్లు కొత్తిమీర కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ రెండు టీ స్పూన్లు బుర్జి పువ్వు కొద్దిగా గరం మసాలా పౌడర్ ఒక టీ స్పూన్ ఫతేర్ రాజ్మా కబాబ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా బౌల్లో మటన్ ముక్కలు మిరియాల పొడి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉప్పు యాలుకల పొడి నిమ్మరసం ఇసి బాగా కలిపి మ్యారినేట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఒక మిక్సీ జార్ లో రెడ్ బీన్స్ పపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి బుజ్జు పువ్వు పుదీనా కొత్తిమీర గరం మసాలా వేసుకొని నీళ్లు పోసి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకుని మ్యారినేట్ చేసిన మటన్ మిశ్రమంలో వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకొని స్కీవర్స్ కి వీటిని గుచ్చుకొని తవా పెట్టుకొని కాస్త ఆయిల్ వేసి వీటిని అన్ని వైపులా చుట్టూ తిప్పుతూ ఎర్రగా కాల్చుకోవాలి ఆపై కాస్త గ్యాస్ ఫ్లేమ్ మీద కూడా కాల్చుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఫతేర్ రాజ్మా కబాబ్ రెడీ రాజ్పా కబాబ్ కి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసారు కదా సో కొంచెం వెరైటీగా డిఫరెంట్ గా పంజాబీ స్టైల్ లో తయారు చేయాలి అంటే ఇదే ఈజీగా ఉంటుందండి అండ్ నేను చూపించాను కదా మటన్ ని ఏం చేస్తారంటే ప్రీ కుక్ చేసేసేయండి కొంచెం కుక్కర్ లో పెట్టి ఒక టూ విజిల్స్ వచ్చేదాకా కుక్ చేసి ఆ తర్వాత ఇలా స్కీవర్స్ కి పెట్టుకొని డైరెక్ట్ గా మీరు మన గ్యాస్ ఫ్లేమ్ మీద కూడా కాల్చుకోవచ్చు అనమాట గ్రిల్ ఉంటే మీ దగ్గర ఇంకా సులువు అయిపోతుంది మీకు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు చార్కోల్ స్టవ్స్ అంటే బొగ్గులతో ఉండే పొయ్యిలు లేవు కాబట్టి మన దగ్గర అలా చేయొచ్చు కానీ ఆ ఫ్లేవర్ కానీ ఆ టేస్ట్ కానీ రావాలి అంటే ఒక చార్కోల్ పీస్ ని తీసుకొని దాన్ని కాస్త గ్యాస్ మీద వెలిగించి బాగా కాల్చండి కాల్చి ఇలా ప్రిపేర్ చేసిన కబాబ్ మధ్యలోని ఒక బౌల్లో పెట్టుకొని దాని మీద కాస్త నెయ్యి వేసి కవర్ చేయండి ఎగ్జాక్ట్లీ మీకు పంజాబీస్ చూలా మీద చేసిన ఆ ఫ్లేవర్ కానీ ఆ టేస్ట్ కానీ ఆ స్మోకీ ఎఫెక్ట్ కానీ ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది అనమాట మీరు చేసుకునే కబాబ్ కూడా సో ఒకసారి ఆ స్టైల్లో ట్రై చేయండి తప్పకుండా వర్కౌట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడైతే టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్పేనా జ్యూసీగా మనం యాడ్ చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్ టేస్ట్ తెలుస్తూ కొత్తిమీర పుదీనా రాజ్మా కార కారంగా నిమ్మరసం బాగా వేస్తున్నాం పుల్ల పుల్లగా అవసరంగా ఉంది సో ఈజీగా ఇంట్లోనే ఒక చక్కటి డిష్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు చేసుకుంటారు టూ త్రీ అవర్స్ మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి కాబట్టి మీట్ కూడా చాలా లేట్గా ఉంటుంది చూస్తారా లైట్ పింకిష్ కలర్లో ఉంటుంది అదే తీసుకోండి డార్క్గా ఉండేది కొంచెం హార్డ్గా ఉండే మీట్ తీసుకుంటే కబాబ్స్కి సూట్ అవ్వదు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీట్ని ఫ్రెష్గా తెచ్చుకొని చక్కగా మ్యారినేట్ చేసి ఒక టూ త్రీ అవర్స్ పెట్టుకొని ఈవినింగ్ టైం అంటే మార్నింగ్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేసుకొని ఈవినింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ కానీ మీరు కుక్ చేసుకున్నట్టుగా అయితే కబాబ్స్ తయారు చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఈవినింగ్ ఒక చక్కటి స్నాక్స్ తిన్నట్టుగా స్టార్టర్ తిన్నట్టుగా ఉంటుంది అనమాట లేదా డిన్నర్ ముందు తీసుకుంటే స్టార్టర్ లాగా ఉంటుంది సో ఇలా ఎలా కంటే అలా ట్రై చేయొచ్చు ఓకే మరి సో ఎప్పుడైనా పంజాబీస్ ఇన్వైట్ చేస్తే మీరు ఏం చేస్తారంటే ముందు రోజు నైట్ అలాగే ఆ రోజు పొద్దున్న బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా తినడం మానేసేయండి ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టే లంచ్ మీకు రెండు రోజుల వరకు సరిపోతుంది అనమాట అంత బాగా పెడతారు అండ్ స్వీట్స్ కానీ అన్ని 
డైటింగ్ గీటింగ్ అనుకోని వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళ్తే మాత్రం అస్సలు కుదరదు సో చక్కగా కడుపు నిండా వాళ్ళ పెట్టిన వెరైటీస్ అన్ని బాగా లాగించేసి హాయిగా వాళ్ళతో కబుర్లు చెప్పేసి వచ్చేసేయండి సో ఇలాంటి మినిమం మేనర్స్ అన్ని వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు అండ్ గెస్ట్లకి బాగా మర్యాదిస్తారనమాట అండ్ మీకు తెలుసు కదా పంజాబీ బాంగ్రా డ్యాన్స్ వస్తే రెండు స్టెప్పులు కూడా వేసారండి వాళ్ళు చాలా ఖుషి అయిపోతారు సో వాళ్ళు చూపించాను కదండి ఈ వారం అంతా పంజాబీ క్విజ్ నుంచి మంచి మంచి రెసిపీస్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ రోజు చూపించిన ఈ కబాబ్ అయితే అల్టిమేట్ సూపర్ గా ఉంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి అండ్ మీరు మీట్ లవర్స్ అయితే మాత్రం అస్సలు వదిలిపెట్టద్దు ఈ రెసిపీని అండ్ స్పెషల్ గా ఎప్పుడైనా మీరు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ప్లాన్ చేసుకోండి అంటే ఫ్రీగా అంటే కొంచెం లీజర్ గా ఉన్నప్పుడు అనమాట ఎందుకంటే ఇది కొంచెం ప్రాసెస్ ఉన్నది అండ్ అలాగే మ్యారినేట్ చేసి పక్కన పెట్టి ఉంచాల్సిన రెసిపీ కాబట్టి కొంచెం లీజర్ గా ఉన్న టైమ్ లో ట్రై చేయండి అండ్ అంతేకాకుండా పంజాబీ రెసిపీస్ అన్ని కూడా చాలా యమ్మీగా ఉంటాయి క్యాలరీస్ మాట పక్కన పెట్టి హ్యాపీగా ఫుడ్ ని ఎంజాయ్ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళు తప్పకుండా పంజాబీ క్విజన్ లో ఉన్న రెసిపీస్ ని ట్రై చేయాల్సిందే సో ఇది ఇవాళ్ళ చి టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా నెక్స్ట్ వీక్ కొత్త క్విజన్ తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేసింది మీ మోనిక అంతవరకు సీ టేక్ బాయ్